Hoy vamos a hablar del phrasal verb check in en inglés, que es uno muy fácil, que quizá ya sabes usar, que quizá ya conoces. Check in se usa para entrar en un hotel, para facturar en el aeropuerto y para más cosas. Así que unos ejemplos rápidos, un vídeo corto hoy que este es fácil. Check in utiliza el verbo check, que es comprobar, entre otras cosas, el pasado checked y el participio pasado checked. La pronunciación es un poco complicado porque tienes que pronunciar la K y luego el sonido de la T. Después, checked. Y in, que es in de toda la vida. Check in porque estás entrando. En un hotel también tienes check out, que es cuando sales. Así que primero, el hotel check in es cuando entras en el hotel. Tienes que identificarte, uh, coger la llave para la habitación, etc. We got to the hotel and checked in. Llegamos al hotel y hicimos el check-in. Uh, este phrasal verb lo sabes ya porque lo llamas probablemente check-in también en español. Yo lo digo, hacer el check-in como si fuera una cosa normal en español y creo que es bastante común. We got to the hotel and checked in. La diferencia es que hacer check-in... Lo usa como sustantivo y en inglés es muy común usarlo como verbo porque es un phrasal verb. We got to the hotel and checked in. Siguiente ejemplo. Con el aeropuerto, cuando llegas, tienes que identificarte para el vuelo. Um, ah, ahora, hoy en día, se hace mucho el check-in online. El check-in online es también facturación por internet. El check-in online... Um, Podría dar un ejemplo de eso también, pero primero, I need to check in an hour before the flight. Necesito facturar uh, una hora antes del vuelo. I need to check in an hour before the flight. También, I checked in online and I have the boarding pass on my phone. Eso, uh, hice el check-in online y tengo la tarjeta de embarque en mi teléfono. Pondré un enlace en algún sitio sobre vocabulario para el aeropuerto, que es un vídeo que he hecho hace poco. I checked in online and I have the boarding pass on my phone. Um, check-in también como sustantivo funciona. There was a long line at the check-in desk. Supongo que ahí habla como adjetivo de la mesa donde el aeropuerto hace el, la facturación. The check-in desk. So, um, there was a long line at the check-in desk. Hubo una cola larga en la mesa para facturación. En fin, um, eso es check-in para hoteles y aeropuertos. También hay un uso muy común de check-in que es como ponerme en contacto, ponerse en contacto. Así el ejemplo, I'll check in with you tomorrow to see how you're getting on. Me pondré en contacto contigo mañana para ver cómo lo llevas. I'll check in with you tomorrow to see how you're getting on. Así que eso, get on, es otro phrasal verb en este caso. Significa llevarse con un tema, un proyecto, por ejemplo. I'll check in with you tomorrow to see how you're getting on. En este caso es solo llamar o escribirte un mensaje o algo así para ponerme en contacto. Nada muy formal. Así que check in es eso. Como dije, check out tiene otros significados. Pondré un enlace también en alguna parte sobre los usos más comunes de check out en inglés. Nada, espero que pases un muy buen día, que te suscribas a mi canal, que compres mi curso de phrasal verbs para hispanohablantes que explica 105 de los phrasal verbs más importantes del inglés. Tiene un descuento si usas el enlace, supongo que el enlace aquí abajo y quizá aquí arriba también. Quién sabe, YouTube va cambiando la ubicación de los enlaces, pero... Descuento en los phrasal verbs para hispanohablantes. 
uh, puedes aprender todos esos phrasal verbs más importantes para ponerte a hablar ya. Y nada, que pases un muy buen día. Hasta la próxima. Bye.